हेलो स्टूडेंट्स आई एम अमरजीत सिंह एंड आई एम हियर विथ अ क्लास ऑन रिपोर्ट राइटिंग एंड इन दिस क्लास यू नो हाउ टू राइट अ रिपोर्ट सो दिस इज द क्लास इम्पोर्टेंट फॉर क्लास टेंथ अलेवेंथ एंड ट्वेल्थ ऑफ सी बी एस ई बोर्ड सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल इन रिपोर्ट राइटिंग वेल नो वाट इज रिपोर्ट इट मीन्स रिपोर्ट क्या होता है सो हियर यू कैन सी ए रिपोर्ट इज ए स्पोकन और रिटर्न अकाउंट ऑफ समथिंग डेट हैज बीन ऑब्जर्व सीन वॉज हर्ड और इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्ट क्या होता है कि रिपोर्ट एक ऐसा ब्यौरा होता है अकाउंट होता है स्पोकन या रिटर्न चीज़ों का जो देखा गया होता है या जिसके बारे में सुना गया होता है या जिसके बारे में शिनाख्त की गई होती है यानी इन्वेस्टिगेट किया गया होता है तो उस पर हम रिपोर्ट लिखते हैं नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट अब अलग अलग रिपोर्ट के प्रकार कौन कौन से होते हैं यू कैन सी हियर द टू डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट आर दो डिफरेंट टाइप होते हैं रिपोर्ट के एक होता है न्यूज रिपोर्ट एंड दिस रिपोर्ट इज अबाउट एन इंसिडेंट और ये रिपोर्ट जो होता है किसी घटना के बारे में होता है नाउ रिपोर्ट दूसरा रिपोर्ट होता है फॉर ए मैगजीन मैगजीन के लिए इट इज अबाउट एन इम्पोर्टेंट इवेंट किसी खास घटना के लिए इवेंट के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं इस रिपोर्ट राइटिंग का मैगजीन के लिए और न्यूज पेपर रिपोर्ट के लिए कोई घर दुर्घटना हो गई तो उसके लिए हम न्यूज पेपर रिपोर्ट का उपयोग करते हैं देखते हैं आगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इसके कौन कौन से घटक हैं इम्पोर्टेंट घटक कौन कौन से हैं या फिर कह सकते हैं कि इसके महत्वपूर्ण पार्ट कौन कौन से हैं किससे ये मिलकर के बना होता है रिपोर्ट राइटिंग जो होता है तो इसके बारे में हम देखेंगे या फॉलोइंग आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंस ऑफ ए रिपोर्ट मतलब कि निम्नलिखित जो है नीचे रिपोर्ट्स के महत्वपूर्ण घटक हैं जिसमें पहला हेडलाइन है अब हेडलाइन कैसा होना चाहिए कि हमारी जो रिपोर्ट राइटिंग हो वो बेहतर हो तो हेड राइटिंग में सिंपल शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए हेडलाइन head, जो है वो शॉर्ट और सिंपल होनी चाहिए इन बोल्ड लेटर्स बोल्ड लेटर में होनी चाहिए एंड इन सेंट्रल अलाइनमेंट और बीच में होना चाहिए ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज वैसी लैंग्वेज भी होना चाहिए जिसको आसानी से समझा जा सके एवॉयड आर्टिकल्स उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए It means we should avoid articles in that uh, very headline. In simple present tense, यानि simple present tense में होना चाहिए In passive voice, passive voice में होना चाहिए Related to the topic और topic से वो संबंधित होना चाहिए Appealing होना चाहिए catchy होना चाहिए और attractive होना चाहिए यानी देखते हैं वो क्या करें आपको appeal करें attract करें आपका ध्यान आकृष्ट करें Next students है date. इसमें date कैसे लिखते हैं तो date के लिए यहाँ write the date after leaving a line after the headline. यानी हेडलाइन के बाद हेडलाइन जो होता है हेडिंग के बाद नीचे क्या करते हैं कि एक लाइन छोड़ करके फिर डेट लिखते हैं राइट द डेट इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज यानी पेज के लेफ्ट हैंड साइड में डेट को लिखा जाता है जैसे एग्जांपल के लिए जैसे 17 मई 2014 और मे 17 2014 इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि डेट को लिख सकते हैं अब नीचे है स्टूडेंट नाउ वी हैव प्लेस तो प्लेस को हम कैसे लिखेंगे राइट द नेम ऑफ द सिटी एग्जैक्टली आफ्टर द डेट यानी ठीक डेट के बाद हम क्या करते हैं कि सिटी लिखते हैं उस शहर का नाम लिखते हैं जहाँ जिसके बारे में हमने रिपोर्ट लिखी है मैंसन द एक्चुअल नेम ऑफ द सिटी आप एक्चुअल नेम डालें सिटी का इफ इट इज नॉट इट इज गिवेन इन द क्वेश्चन यदि क्वेश्चन में दिया गया है तो एक्चुअल नेम डाल दें इफ नॉट गिवेन यदि नहीं दिया गया है क्वेश्चन में लेट द नेम बी एक्स वाई जेड तो कोई एक्स वाई जेड कोई भी नाम आप डाल सकते हैं सिटी का अगर दिया गया हो तो ठीक है नहीं दिया गया हो तो कोई भी आप नाम डाल सकते हैं फोर नंबर है कि नेम ऑफ द रिपोर्टर रिपोर्टर का नाम है ये कह रहे हैं नॉट अप्लीकेबल फॉर न्यूज पेपर रिपोर्ट न्यूज पेपर रिपोर्ट में तो रिपोर्टर का नाम नहीं लिखा जाता है ठीक है लेकिन बाकी में आपको लिखना होता है न्यूज पेपर रिपोर्ट में नहीं लिखा जाता है फिफ्थ नंबर है नंबर है डिजिग्नेशन ऑफ द राइटर राइटर का डिजिग्नेशन क्या है वो कौन सा उसका पेशा क्या है इसको लिखना होता है जो कि न्यूज पेपर रिपोर्ट में एप्लीकेबल नहीं है बाकी में एप्लीकेबल है नेक्स्ट है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्या होता है कैसे शुरुआत करेंगे पैराग्राफ की रिपोर्ट राइटिंग के पैराग्राफ की शुरुआत कैसे करेंगे हाउ टू स्टार्ट द फर्स्ट पैराग्राफ रिपोर्ट राइटिंग और हाउ टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्ट राइटिंग फॉर दैट वी हैव सम रूल्स दैट इफ वी फॉलो दिज रूल्स वी कैन राइट अ गुड रिपोर्ट सो द फर्स्ट 
थिंग इज शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड सबसे पहला जो चीज़ है वो आसान होना चाहिए समझने लायक लिखना चाहिए आपको फिर ए शुड कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द इवेंट यानी जो इवेंट्स हैं जिस भी घटना के बारे में आप लिख रहे हैं उसका जो महत्वपूर्ण पहलू है उसको कवर करना चाहिए फिर है शुड आंसर द क्वेश्चन वाट वेयर वेन जो एक वाट है क्या है कहाँ है कब है हु मैंने कौन किया ये इन वन सेंटेंस वर्ल्ड मैंने एक सेंटेंस में इसका आंसर आपको देना है वाट वेयर वेन और हु का आंसर आपको एक सेंटेंस में देना है शुड नॉट गो टू मच इन डिटेल्स अबाउट द इवेंट अब इवेंट के बारे में ज़्यादा आप मत लिखिए मतलब बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता यहाँ नहीं है यहाँ पर देखिए आगे है सेवन्थ नंबर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट अब इवेंट क्या डिस्क्रिप्शन ये तो था इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऊपर जो था वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था अब यहाँ आप इवेंट को कैसे क्या करेंगे डिस्क्राइब करेंगे उस इवेंट के बारे में और ज़्यादा कैसे लिखेंगे जो कि यहाँ डिस्क्रिप्शन है इस बॉडी में यानी कि रिपोर्ट के बॉडी में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे हाउ टू डिस्क्राइब द इवेंट तो फॉर डैट वी हैव सम रूल्स इफ यू फॉलो दिज रूल्स वी हैव अपॉर्चुनिटी टू राइट गुड रिपोर्ट और वी कैन राइट गुड रिपोर्ट हियर इफ यू फॉलो दिज रूल्स सो द फर्स्ट रूल इज द डिटेल्स द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट इन द सेकेंड एंड द थर्ड पैराग्राफ यानी सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में जैसे पहला पैराग्राफ तो हो गया इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ जिसमें आप परिचय देते हैं इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी घटना के बारे में और दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें और तीसरा जो पैराग्राफ है उसमें आप क्या करते हैं कि डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन देते हैं उसका शुड बी इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट अब जो होना चाहिए फ्लो जो होना चाहिए इवेंट का वो सिलसिलेवार होना चाहिए रहने का अर्थ है कि कहीं का कहीं नहीं लिख देंगे यानी कि उसमें ऑर्डर होना चाहिए उसमें क्रम होना चाहिए शुड बी इन सिंपल पास टेंस और ये घटना लिखी जाएगी वो सिंपल पास में लिखी जाएगी शुड बी इन सेमी फॉर्मल सेमी फॉर्मल लैंग्वेज और वो जो होना चाहिए वो सेमी फॉर्मल लैंग्वेज में होना चाहिए मतलब कि हाफ इनफॉर्मल और हाफ फॉर्मल होना चाहिए मतलब एकदम एकदम से फॉर्मल नहीं होना चाहिए आगे शुड आंसर द क्वेश्चन हाउ हु वाई और उसमें आप हाउ हु वाई का जवाब देंगे यानी कि जो आपका डिस्क्रिप्शन होगा उसमें आप हाउ हु और वाई का आप आंसर देंगे नेक्स्ट है आई विटनेस अकाउंट अब जो चश्मित गवाह होता है उसके बारे में है कि ओनली एप्लीकेबल फॉर न्यूज पेपर रिपोर्ट ये जो है आई विटनेस अकाउंट का ब्यौरा जो है आई विटनेस का ये केवल आप न्यूज पेपर में ही डाल सकते हैं समटाइम्स कैन बी यूज इन अदर फॉर्म ऑफ रिपोर्ट एज वेल कभी कभी किसी दूसरे फॉर्म रिपोर्ट के किसी दूसरे फॉर्म में भी इसको यूज किया जा सकता है शुड बी इन डायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच इसको इनडायरेक्ट स्पीच में रखेंगे आप और इन कोटेशन मार्क्स या फिर आप कोटेशन मार्क्स में भी इसको रख सकते हैं शुड बी इन लेस देन टू और थ्री सेंटेंसेज यह दो या तीन सेंटेंस से कम में होना चाहिए जो आई विटनेस का अकाउंट है नेक्स्ट आता है इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन यानी कि आगे का जो है जांच पड़ताल है या इसको आप कहते हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो निष्कर्ष क्या निकलता है उससे वनली एप्लीकेबल फॉर न्यूज पेपर रिपोर्ट ये भी न्यूज पेपर रिपोर्ट के लिए ही ज़्यादा बेहतर है फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन बाई द अथॉरिटीज लाइक पुलिस डिपार्टमेंट और बाई गवर्नमेंट ऑफिसर इन सम केसेज मैंने किसी मामले में किसी किसी मामले में क्या होता है कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है जो आगे की जो जांच होती है वो पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है या गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा की जाती है तो ये कुछ रूल्स थे रिपोर्ट राइटिंग के जिस जिसका अगर उपयोग आप करते हैं तो बेहतर रिपोर्ट राइटिंग लिख सकते हैं नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स दैट वी विल सी एंड नो हाउ टू राइट ए गुड रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द रूल्स डैट वी डिस्कस्ड एव सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स नाउ वी हैव एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हेयर सैम्पल रिपोर्ट and uh, if we follow this uh, report we can uh, know how to write report exactly so uh, look here first question you are shekhar or kripita a student of ap public school principals of two schools from pakistan visited your school as part of a cultural exchange program the students of the school put up a cultural show in their honor write a report about it for your school magazine uh, 100 or, or 100 125 words. यानी कि ये जो है रिपोर्ट वो कह रहा है कि शेखर और त्रिपा दोनों में से कोई एक हो सकता है एक स्टूडेंट है एपी पब्लिक स्कूल के और प्रिंसिपल ऑफ टू स्कूल फ्रॉम पाकिस्तान पाकिस्तान के दो स्कूलों के प्रिंसिपल जो हैं विजिटेड योर स्कूल आपके स्कूल में घूमने आए थे एज पार्ट ऑफ ए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम मतलब कि ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा था उसका हिस्सा बनने के लिए आए थे स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल पुट अप ए कल्चरल शो इन दियर ऑनर और स्टूडेंट आपके स्कूल के एक कल्चरल शो रखे थे उनके सम्मान में तो उसी पर रिपोर्ट आपको लिखना है अपने स्कूल मैगजीन के लिए और जो 100 से 125 वर्ड्स में होने चाहिए तो देखिए यहाँ पर कल्चर पहला जो इसमें हेडिंग है जैसे मैंने हेडिंग बताया था तो हेडिंग है तो उसका जो है यहाँ पर आपने लिखा हेडिंग का यहाँ हो गया कल्चरल शो 
टू टाइटन द फ्रेंडशिप नॉट ठीक है ये तो हो गया आपका हेडिंग नीचे शेखर शर्मा जो रिपोर्टर का नाम है जो रिपोर्ट लिखा है वो उसका डिजिनेशन है हेड बॉय मतलब वो क्या है तो हेड बॉय है स्कूल का उसके बाद से ये स्कूल का नाम है देखिए एपी पब्लिक स्कूल और यहाँ पर डेट है सेवेंथ अगस्त 2014 तो ऐसे करके हम क्या करेंगे कि अब स्कूल का नाम और यहाँ पर डेट लिख सकते हैं या फिर यहाँ सिटी का नाम और डेट लिख सकते हैं आगे है देखिए इसमें लिखा गया कि ये जो है आपका ये जो है ये आपका जो इंट्रोडक्टरी लाइन है कह सकते हैं कि जो ये इंट्रोडक्टरी लाइन यानी कि जो ओपनिंग लाइन है रिपोर्ट का कैसे लिखा जाता है तो यहाँ देखिए ऑन फ्राइडे सिक्स अगस्त टू थाउजेंड एपी पब्लिक स्कूल वेटनेस्ट ए कल्चरल शो ऑर्गेनाइज स्कूल कम्युनिटी हॉल बाय द स्कूल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू ऑनर डॉक्टर शबाना यूसुफ एंड मिसेज याना खान द प्रिंसिपल फ्रॉम टू स्कूल्स इन पाकिस्तान करेक्ट ये जो है इंट्रोडक्टरी लाइन है यहाँ परिचय दिया जा रहा है कि छ फ्राइडे को छः अगस्त 2014 को एपी पब्लिक स्कूल है ना विटनेस बना एक कल्चरल शो का जो स्कूल कम्युनिटी हॉल में ऑर्गेनाइज किया गया था और यानी कि स्कूल टीचर्स और स्टूडेंट्स के द्वारा ऑनर करने के लिए डॉक्टर शबाना यूसुफ का और मिसेज याना खान का जो प्रिंसिपल हैं दो स्कूल्स के पाकिस्तान में अब यहाँ पर जो है ये डिस्क्रिप्शन है जो सेकेंड पैराग्राफ है वो डिस्क्रिप्शन है और इसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ आएगा आपके पास यहाँ देख लीजिए थर्ड पैराग्राफ जो आएगा ये क्या होगा कि ये आपका कंक्लूडिंग लाइन हो जाएगा ठीक है तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एज ए पार्ट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम डॉक्टर सबाना यूसुफ और द प्रिंसिपल ऑफ अल हबीब इंटरनेशनल स्कूल ये प्रिंसिपल है इस स्कूल के और एंड मिसेज मिस याना खान जो प्रिंसिपल है मलाना पब्लिक स्कूल के पाकिस्तान के विजिटेड एपी पब्लिक स्कूल इन एक्स वाई जेड सिटी अब या सिटी का नाम नहीं है तो कोई भी आप यहाँ नाम दे सकते हैं चाहे एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं इंडिया द प्रोग्राम स्टार्टेड विद द नेशनल एंथम ऑफ बोथ द कंट्रीज दोनों कंट्रीज के नेशनल एंथम के साथ प्रोग्राम शुरू हुआ प्लेड बाई द स्कूल बैंड जो स्कूल बैंड के द्वारा बजाया गया द स्कूल रॉक बैंड जलसा प्लेड रियर ओन कंपोजिशन उम्मीद और जो ये रॉक बैंड जलसा जो था उसने अपना कंपोजिशन बजाया जिस, जिसका नाम था उम्मीद डिपेक्टिंग द पीस एंड लव रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द कंट्रीज जो आधारित था पीस और लव पर के रिलेशनशिप पर दोनों कंट्रीज के द कश्मीर कश्मीरी डांस परफॉर्म बाय स्मृति स्मृति के द्वारा कश्मीरी डांस किया गया एंड हर ग्रुप और उसके ग्रुप के द्वारा जो क्लास नाइन के स्टूडेंट्स थे वह द मेन अट्रैक्शन ऑफ शो ये मुख्य जो आकर्षण था शो का ये आपका क्या हो गया पूरा डिटेल्स हो गया डिस्क्रिप्शन हो गया शो का तो ये जो सेकेंड पैराग्राफ है या थर्ड पैराग्राफ यहाँ हो सकता है उसमें क्या है कि डिस्क्रिप्शन है शो का डिस्क्रिप्शन होता है और उसके बाद हम कंक्लूड कर देते हैं अपने रिपोर्ट राइटिंग को तो देखते हैं थर्ड पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है दिस प्रोग्राम हैज टेकन अस डाउन द मेमोरी लेन वेयर लव पीस एंड हारमोनी वाज प्रिवेल्ड इन बोथ द कंट्रीज कह रहे कि प्रोग्राम हमें उस वहाँ उस मेमोरी की तरफ ले गया जहाँ पर लव पीस और हारमोनी पाया जा सकता था दोनों देशों में एंड हैज मेड अस इंश्योर द सेम इन द प्रजेंट और हमें मतलब हम प्रेजेंट में भी ऐसा कर सक मतलब कि हैज मेड अस टू इंश्योर द सेम इन द प्रेजेंट और हमें ऐसा कर दिया कि हम अभी भी वैसा कर सकते हैं प्रेजेंट में भी एंड फ्यूचर टाइम्स फॉर बोथ कंट्रीज और भविष्य में भी दोनों देशों के लिए डॉक्टर सेठ डॉक्टर सबाना यूसुफ डॉक्टर सबाना यूसुफ ने कहा द प्रिंसिपल ऑफ अल हबीब इंटरनेशनल स्कूल जो प्रिंसिपल हैं अल हबीब इंटरनेशनल स्कूल के द प्रोग्राम इंडेड ऑन ए हैप्पी नोट विथ बोथ द प्रिंसिपल इन्वाइटिंग डॉक्टर शिवानी राजपूत द प्रिंसिपल ऑफ एपी पब्लिक स्कूल फॉर कनाची फॉर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम ये प्रोग्राम जब खत्म हुआ उसमें क्या हुआ एक हैप्पी नोट के साथ जिसमें प्रिंसिपल दोनों प्रिंसिपल जो स्कूल के थे उन्होंने डॉक्टर शिवानी राजपूत को जो प्रिंसिपल थी एपी पब्लिक स्कूल के स्कूल के उनको कराची में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया तो इस तरह से ये क्या हो गया कि आपका पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं है कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाए और इसकी वजह से यहाँ पर कंक्लूडिंग कंक्लूडिंग लाइन इस प्रकार से हुआ है तो हम देख सकते हैं कि सेकेंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ में हमने क्या किया डिस्क्रिप्शन दिया पूरे इवेंट्स का और कंक्लूड किया थर्ड पैराग्राफ में और फर्स्ट पैराग्राफ में इस प्रोग्राम के बारे में चाहे इवेंट के बारे में क्या किया हमने एक बहुत ही शॉर्ट में इसका इनिशिएटिव दिया या कह सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दिए उसके बाद से हमने सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन दिया पूरे इवेंट का और और कंक्लूड किया अंत में तो आप इस प्रकार से बेहतर एक रिपोर्ट लिख सकते हैं दूसरा देखिए यहाँ पर रिपोर्ट है जो कि दुर्घटना पर आधारित है एक्सीडेंट पर आधारित है उसको भी हम देख लेते हैं ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो किसी प्रकार की कैसी भी रिपोर्ट लिखने में
तो ये न्यूज पेपर रिपोर्ट है वो न्यूज पेपर रिपोर्ट नहीं थी वो मैगजीन वाली थी और न्यूज पेपर है दोनों के बारे में मैंने बताया था और दोनों का एक एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आप इसे बना सकते हैं तो देखिए सैंपल रिपोर्ट न्यूज पेपर रिपोर्ट है राइट न्यूज पेपर रिपोर्ट ऑफ एन एक्सीडेंट डेट टू प्लेस ऑन एक्सप्रेस वे नियर लोनावाला लोनावाला के नज़दीक एक एक्सप्रेस वे पर एक दुर्घटना घटित हुई है और इसी में क्या करना है कि न्यूज पेपर रिपोर्ट लिखना है तो यहाँ पर देखिए एक्सीडेंट ऑन एक्सप्रेस वे किल्स फाइव यानी कि ये जो हो गया हेडिंग हो गया है ना ये हेडिंग हो गया अब देखिए दोनों इसलिए बताना जरूरी था कि जैसा कि वहाँ पर आपने देखा कि हेडिंग के बाद आपने रिपोर्टर का नाम देखा है ना उसका डिजिग्नेशन देखा है ना लेकिन यहाँ पर न्यूज़ पेपर रिपोर्ट में केवल हेडिंग के बाद आप क्या लिखते हैं कि आप लिखते हैं डेट और उसके बाद से सिटी का नाम लिखते हैं आपको रिपोर्टर और डिजिग्नेशन लिखने की जरूरत नहीं होती है ठीक है तो इसलिए ये एग्जाम्पल भी समझाने की आवश्यकता पड़ी मुझे तो यहाँ पर देखिएगा मे फाइव 2014 है यहाँ डेट है और नीचे यहाँ सिटी है इस प्रकार से डेट और सिटी आप लिखेंगे और फिर आप जो ये क्या कहते हैं कि ये यहाँ पर आप जो इंट्रोडक्टरी लाइन है वो शुरू कर सकते हैं ये फाइव परसेंट इंक्लूडिंग थ्री वुमेन डाइड आफ्टर दियर टोयटा इनोवा व्हीकल मेट विथ एन एक्सीडेंट एट मालवाली अबाउट सिक्सटी किलोमीटर फ्रॉम पुणे मतलब कि यहाँ पर ये जो उनकी गाड़ी थी तीन महिलाओं की और मतलब पाँच पर्सन वाले जिसमें तीन महिलाएं थी और दो पुरुष थे और जब उनकी टोयटा इनोवा जो गाड़ी थी वो टकरा गई एक्सीडेंट हो गया उसका तो कहाँ पर तो मलावाली के मैं अबाउट सिक्सटी किलोमीटर फ्रॉम पुणे जो पुणे से सात किलोमीटर दूर था ऑन द पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे कहाँ पर तो पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पर ऑन अब यहाँ पर थर्सडे इवनिंग मैंने कि थर्सडे इवनिंग मैंने बृहस्पतिवार की शाम को अब यहाँ देखिए दूसरा पैराग्राफ इसमें है कि करें कि सच वॉज द इम्पैक्ट डेट द व्हीकल हैड ऑलमोस्ट ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स ऐसा ही मैंने उस एक्सीडेंट का प्रभाव था कि जो गाड़ी थी वो दो पार्ट पे बढ़ गई थी टूट गई थी अकॉर्डिंग टू द पुलिस पुलिस के अनुसार द एक्सीडेंट टू प्लेस अराउंड फाइव पी एम मैंने पाँच बजे घटना हुई शाम को एट अ डेवल ब्रिज डेवल ब्रिज पर ऑन द एक्सप्रेस वे एक्सप्रेस वे पर द व्हीकल जिसका नंबर था एम एच जीरो सिक्स ए डब्ल्यू एटीन सेवेंटी फोर वाज हेडिंग टू पुणे फ्रॉम मुंबई मुंबई से वो पुणे जा रही थी आफ्टर द एक्सीडेंट एक्सीडेंट के बाद द हाईवे पुलिस आर आई आर बी वर्कर्स जो आई आर बी वर्कर्स थे हाईवे पुलिस थी एंड एम्बुलेंसेज रस टू द स्पॉट वहाँ पर गए स्पॉट के पास बट द पैसेंजर शुड नॉट बी सेफ लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका अब अगला है यहाँ पर देखेंगे कि द डिसीज हैव बिन आइडेंटिफाइड एज सरोज वितल सिंगादे 30 साल के और ज्योति हिंगे 30 साल आरती मोदक 25 साल अनिल सुमान दे 36 सिक्स ईयर्स एंड अनिता कामबले 26 सिक्स ईयर्स ज्योति एंड आरती रैन ए होटल ये दोनों होटल चलाती थी वाइल अनिल वर्क एज मैनेजर और मैनेजर का काम करता था वहाँ अनिल सिंदादे वॉज द ड्राइवर ड्राइवर था सिंदादे दे हैड गॉन टू लोनावाला लोनावाला वे लोग गए थे फॉर सेलिब्रेटिंग अनिताज बर्थडे अनिता के बर्थडे मनाने के लिए एंड द एक्सीडेंट हैपेंड वाइल दे वर ड्रॉपिंग अनिताज होम और जब अनिता के घर से वो ला रहे थे तो ये घटना हुई अब यहाँ पर जो है अब जो कंक्लूडिंग लाइन है वो क्या है यानी इन्वेस्टिगेटिव लाइन है वो क्या है देखिए यहाँ पर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हैज रिविल डैट जो शुरुआती जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है वो यह खुलासा किया है कि द ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑन द व्हीकल ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया था एंड हीट ए पिलर ऑफ द ब्रिज और मतलब ब्रिज के पुल के पिलर में जाकर के गाड़ी लड़ गई थी टकरा गई थी द व्हीकल वॉज कम्प्लीटली डैमेज गाड़ी तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी एंड वी हैड टू कट थ्रू पार्ट ऑफ द कार टू गेट द विक्टिम और हमें क्या करना पड़ा कि कार को काटना पड़ा वहाँ उसमें से निकालने के लिए पीड़ितों को ए पुलिस ऑफिसर टोल्ड मिरर यानी मिरर ये न्यूज पेपर है उसको बताया है तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग देख सकते हैं चाहे आपके स्कूल मैगजीन के लिए के लिए लिखना हो या फिर आपको न्यूज पेपर के लिए लिखना हो ऐसे एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो आप इस इस प्रकार से लिख करके और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं तो आशा करता हूँ कि रिपोर्ट राइटिंग में आपको कभी आप इसके बाद परेशानी नहीं होगी मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद